Hindi na mga bata tayo nang mag-aral Sa mat, walang maiiwan Mat sayang mat, aral tayo ng matuto Upang ikay umasenso Maging matyaga, maging matalino Halina't mat-aral na tayo Maging matyaga, maging matalino Halina't mat-aral na tayo Halina mat-aral na tayo Halina, halina, halina Mat-aral na tayo Kumusta mga batang mendunong? Welcome back to Project SOAR, series of online academic review of Mathematics Clade Learning Module. I am Amjessa, a teacher from Andres Bonifacio Integrated School. Inaanyayahan ko ang lahat na nanonood ngayon na i-share ang live video na ito o mag-host ng watch party para makarating pa sa mas maraming batang mendunong ang ating pagbabalik-aral. Huwag rin kalimutang ilay ang aming official Facebook page, Math Team, Mathematics Teachers of Mandaluyong, at mag-subscribe sa aming official YouTube channel, MPM Channel, para maging updated kayo sa lahat ng aming mga video lessons. Mga batang magdunong at sa ating mga home learning partners, kanina ay nagbalik-aral tayo para sa ikatlong linggo ng pre-calculus. Sinamahan tayo ni Mr. Colliado. Ngayon naman, tayo nang mag advance study para sa week 4 ng pre-calculus. Para sa ating reviewer, he is a teacher 1 and now on his 4th year of teaching at Highway Hills Integrated School. He graduated cum laude at Pangasinan State University, Bayambang, an NTAP trainer and an international math Olympiad trainer. He is also a research consultant, a research presenter, DRRM coordinator, badminton coach, and the chairman of Project SOAR. Nahulaan niyo na ba kung sino? Let us all welcome back, Mr. Reynaldo C. Colliado Jr. Maraming salamat, Ma'am Jessa, for that wonderful introduction. Good evening po sa ating mga batang manduno, and I hope you're still there. If you are still there, kindly like and subscribe to our MTM channel, and please do not forget to follow our official Facebook page, uh, Math Team Mathematics Teachers Association of Mandaluyo. So for tonight's session, we are going to have an advanced study about hyperbola. So this is in preparation for your week 4 of pre-calculus. I hope you will listen carefully at alam ko marami kayong matututunan rito. So what are we waiting for? Let us begin. Good afternoon, everyone. So for today, for week four, we are going to do an advanced study about hyperbolas. So kung maaalala ninyo, this is also the mentioned part of a conic section. So in just to review, we have already discussed three conic sections, namely circles, parabolas, and ellipses. Kanikanina, na-discuss natin yung ellipse. So the fourth one is a hyperbola or are hyperbolas. So, ano nga ba ang hyperbolas? So, syempre, uh, if you try to imagine it, uh, imagine mo yung ellipse na na-discuss natin kanina na mahahati siya into two equal parts. Pero this time, since yung ellipse natin ay mag-form siya ng oblong na shape, diba? babalik ta rin natin, imi-mirror image natin at mag-form siya ng either dalawang klase ng shapes. So, ano ba yung shapes na yon? Ang tawag natin doon ay hyperbola. So let's start with the first. So the first type is the butterfly na tinatawag. So pag sinabi nating butterfly, I try to focus on the screen, no? So when we say butterfly, meron siyang parang mabubuong wings ng butterfly. Ayan, no? So merong dalawang curve na nakaharap sa right at sa left. Identical curve silang dalawa. So paano natin masasabi na ito ay butterfly. So later on, madidiscuss pa natin. Bakit siya tinawag na butterfly? So resembling kasi siya ng shape ng butterfly. So syempre, katulad ng ellipse, may mga parts din ang ating 
hyperbola. So ano-ano nga ba yung parts na yon? So let us start first. Before we do that, let us start with the equation form. Kapag butterfly, yung itsura ng graph natin, ano ba yung equation form? So with the center at hk, ang equation form natin ay x minus h squared over a squared minus y minus k squared over b squared equals 1. So yan ang equation form natin. Tatandaan, kapag butterfly ang shape, ang nauunang variable ay x lamang. Okay, tatandaan po yun. Pag nahuli yung y, or pangalawa yung y, butterfly yung shape natin. At mapapansin ninyo kung ikukumpara natin siya sa equation ng ellipse, halos parehas. Ano lang ang pinagkaiba? Ang pinagkaiba nila, minus yung nasa pagitan ng x minus h, saka nung y minus k. So, ibig sabihin, ito ang form ng equation natin kapag butterfly ang shape. So, I hope you understood that. Siyempre, meron din tayong mga parts. Hindi yan mawawala. At meron mga identical parts tayong makikita sa ellipse at parabola. So, sa hyperbola, meron tayong center. Siyempre, ang center ay nasa gitna. So, ayan yung tinuturo ng ating arrow dito. So, ang center, generally, ay nasa HK. Eh, sir, di ba yung uh, ellipse natin ay merong center at the origin? Yes, meron din, center at the origin. Pero just to have a discussion, general discussion about hyperbola, ang gagawin natin is i-assume natin na ang center ay nasa HK. Well, in fact, pwede naman nating i-substitute kung origin yan. Di 0, 0 ang HK. So, ganun pa rin naman yung process. To make the discussion general, gagawin na natin the center at HK. Alright. So, yun yung center natin at HK. How about the vertices? So, ang vertices, kung mapapansin ninyo yung sections na to, ang itsura ng isang section niya, yung kalahati ng section, ay parang parabola. Yes, tama. Parang dalawang parabola na magkabilaan ng harap. So, yun yung hyperbola. So, ibig sabihin sa parabola, di ba may vertex tayo? Sa ellipse, may vertex tayo? Saan nga ulit makikita yon? Makikita yon sa gitnang part ng curve natin. So, alin dito ang vertices? Itong dalawang red dots na malalaki dito. Sila yung vertices. Okay? Ano yung coordinates ng vertices in terms of HK? Tatandaan, ang coordinates dapat niya, ito yung shortcut natin. Okay, ayan yung vertices natin. Ang shortcut natin, kapag ang shape niya ay butterfly, is uh, H plus or minus A, comma, K. So mamaya, madidiscuss pa natin paano natin magagamit tong table na to. So ito ang tip number one ko sa inyo para mas madali ang solving natin sa hyperbola or sa ellipse or sa kahit anong conic section. Gawa kayo ng notes ninyo kung saan nakasummarize sa isang table yung mga formula or yung mga shortcut. Para kapag nakamit kayo ng isang situation at alam nyo na yung form ng equation, madali nyo nang pupuntahan yung notes ninyo. Okay, so ganun lang yon So ngayon naman, after we have identified the vertices, meron din namang co-vertices. Okay, tandaan muna bago tayo pumunta sa co-vertices. Yung distansya mula sa center papunta sa vertex, ayun ay yung A. O, oh, ba So, sir, ba may A din tayo sa ellipse? Tama po. So, yan din po yon May A din tayo sa hyperbola. So, tandaan, mula sa center, papunta sa vertex, A yan. So, ibig sabihin, pag pupunta rin ako dito sa kaliwa, A rin yan. Okay? At syempre, ito na nga yung hinahanap natin kanina, yung co-vertices. So, mapapansin nyo lagi, si vertex at si co-vertex, bumubuo yan lagi ng cross na uh, pattern. Hindi sila pwedeng magkasama. Palagi silang perpendicular sa isa't isa. So, kung ito yung vertex, yung kabila naman niya, dito, yan naman yung co-vertex o yung ating co-vertices. So, paano makukuha yung kanyang coordinates? So, ang coordinates niya ay h, k, plus, or minus b. Okay. So, mapapansin nyo, madali lang ito kung meron na tayong h, k, a, and b. Okay. Tuloy natin. So, ano naman yung distance mula sa center papunta sa co-vertex? Yun naman yung B. Okay. Tatandaan po yun, ha? 
So, may A na tayo, ang A natin from center to vertex, ang B natin from center to co-vertex. Okay, meron namang yellow arrow na lumabas dito. Ano naman ito? Yan yung ating focus. Okay, at ang focus, ang distance ng focus papunta sa center, yan naman ay C. O, ba? Diba? Pamilyar na pamilyar kasi sa ellipse meron din tayong A, B, and C. Kaya lang, pansinin ninyo. Nung sa ellipse, ang pinakamahaba ay si A. Ngayon, dito sa hyperbola, ang pinakamahaba na ay si C. Okay. So, mag-iiba mamaya yung Pythagorean theorem na identity na gagamitin natin para sa ellipse. Kumpara sa ellipse para dito sa hyperbola. Okay. So, yan yung focus. Dalawa syempre yung focus kasi dalawa yung vertex. Okay. All right, let's have transverse axis. Okay, so ano ba yung transverse axis? Kung mag, may gagawa ka ng line na dadaan sa ating vertex, ang tawag dyan ay transverse axis. Pwede rin natin sabihin na yan yung major axis. Okay? Be, pero yung major axis kailangan dito lang sa vertex, papunta sa isa pang vertex. Ha? So dadaan ni transverse axis si major axis. Okay, so ang transverse axis ng hyperbola na ang shape or ang orientation ay butterfly with this form of equation na uuna si x, ang transverse axis niyan ay horizontal. Okay, ano ba ang length ng transverse axis? 2a. So yan na yung sinasabi ko kanina, yung major axis natin ay laging 2a. Transverse length or transverse axis? or major axis, parehas lang po yun. Okay. So, syempre, kapag merong transverse axis, may major axis, meron din tayong minor axis. At ito yung conjugate axis. Napalitan lang ng pangalan, pero siya rin po yun. Conjugate axis is also the minor axis. So, yan yung distance mula sa covertex papunta sa isa pang covertex. So, ilang B yun? So, kung titignan natin, dalawang B ang madadaan niya. Kaya ang conjugate axis natin ay 2B or conjugate length. Ano naman yung direction niya? So kung horizontal yung transverse axis, ano ba ang kabaliktaran ng horizontal? Ang kabaliktaran niya ay vertical. Okay, so ganun lang kasimple. At ang conjugate length, nabanggit na natin kanina, dalawang B yan mula sa covertex, papunta sa isa pang covertex, so dalawang B ang haba niya. So 2B. Okay, and then, Kapag uh, mapapansin natin, meron tayong dalawang as asymptotes dito. Ano yung asymptotes? Yung yung lines na magdidikta na ang isang curve ay nag a sa kanya pero kailanman ay hindi niya matatamaan. So itong yellow broken lines natin, yan yung asymptotes. Okay, so mamaya, uh, igagraph kasi natin ang hyperbola mamaya. So kailangan alam din natin yan. And also, we have this Pythagorean identity for hyperbola. Okay, wag nyong kukunin ang Pythagorean identity sa ellipse kasi magkaiba sila. Kasi nga po, magkaiba tayo ng uh, length ng C, A, and B. Okay, so ang ating Pythagorean identity para sa hyperbola tatandaan ay C squared equals A squared plus B squared. Ito yung original na Pythagorean uh, theorem. Okay. So, now that we have this Pythagorean identity, ano naman yung coordinates ng foci kapag butterfly shape? Ang coordinates ng foci ay? Okay, ano nga ba? Okay, H plus or minus C, comma, K. Ay, sir, napapansin ko, sir, parang katulad din siya ng ellipse. Tama po yun. Yung mga shortcut natin sa ellipse from the previous uh, session, Meron din siya, parehas din siya sa ating mga coordinates sa vertices, co-vertices, tsaka sa foci. Basta parehas po ng orientation. Ha? So pag butterfly, horizontal yun. E, Siyempre, ang ellipse natin, pag horizontal, ganun din naman. Okay. Ang nadagdag lang po dito ay actually yung pulling part, which is the asymptote, itong broken lines natin na yellow. So may equation po yan. Ang equation yan ay y equals plus or minus b over a times the quantity of x minus h 
plus K. Ayan. O, baka sabihin niyo, ah, alam mo yan, sir, ang dami-dami namang formula. Pwede nyo naman kasi ilista to lahat. Tapos ito yung magiging guide ninyo para mahanap yung mga unknowns mamaya. So, I hope nagkaroon kayo ng listahan sa ngayon. So, make sure na na-screenshot na ninyo ito para magamit natin sa mga susunod na pahina. Okay, let us proceed with the second type of hyperbola. So, kung meron tayong horizontal, meron din tayong vertical. At ano naman kaya yung pwede nating itawag na shape doon? Ang pwede nating itawag doon ay hourglass shape naman. So, tatandaan ninyo, pag sinabi nating hourglass shape, yan naman ay itsura ng hourglass. So, ibig sabihin, nakatutok yung bukana ng ating hyperbola sa taas at sa baba. So, ayan, no? nakatutok siya pataas at pababa. At syempre, kailangan nyo rin tatandaan dyan na ang ating transverse axis ay parallel sa y-axis or patayo. Okay, so ano ba yung equation form natin dyan? Ang equation form natin dyan ay nauuna naman yung y. So, mapapansin nyo, pag nauna na yung y, at hyperbola yung form niya, automatically, ang shape niya ay R-glass. Okay. O kaya naman, pagbabalik ta rin natin, binigay yung graph, tapos ang shape niya, pag ganito, R-glass, ibig sabihin, ang form ng equation natin ay katulad nito, Y minus K squared over A squared minus X minus H squared over B squared is equal to 1. Ganun lang kasimple yun. So, syempre, Meron din yung mga parts na yan na nabanggit naman na natin kanina. Alright, so we have the center. We also have the vertices. This time, ang vertices natin ay parallel sa y-axis. Okay, dahil nga po patayo. At syempre, ang co-vertices natin ay parallel ngayon sa x-axis. At ito yung mga shortcuts natin. So please take note of these shortcuts. Later on, magagamit natin yung mga shortcuts na yan. Alright. We also have the transverse axis, yung axis na dadaan sa ating vertices. So, syempre, dahil patayo na yung vertices, patayo na rin yung transverse axis. Pero ang transverse length ay parehas pa rin na 2A. Ang conjugate axis ngayon, kung vertical na yung transverse, kabaliktaran yan, we have horizontal axis. Pero, parehas pa rin ng conjugate length, which is also 2B. Same case, ang ating foci ay nakadepende pa rin or nakalocate, depende sa location din ng ating vertices. So ngayon, dahil ang vertices natin ay parallel sa y-axis, ang ating mga foci, pansinin ninyo, yung mga diamond shapes na ito, nasa parallel din sa y-axis. At ito yung shortcut natin to find the coordinates of the foci. And then finally, the asymptotes nabaliktad na ngayon yung A over B. Kanina, B over A. So ngayon, ang equation natin ng asymptote, Y is equal to plus or minus A over B times X minus H plus K. And then, syempre, hindi pa rin natin kalilimutan, parehas pa rin yung C squared is equal to A squared plus B squared. Alright. So, paano ba tayo magsosolve ng mga different types of problems regarding parabolas? Uh, hyperbolas, I'm sorry. So, para tayo mag-solve, kailangan alam muna natin kung paano i-convert ang general form ng equation ng hyperbola into standard form. Ang standard form natin ay yung vertex form na nakita ninyo kanina. So, dalawa lang yon. Let's say we take this, for instance, uh, we have 4x squared minus 9y squared minus 32x minus 18y plus 19 equals 0. So, ang gagawin natin dito, transform natin itong equation na ito into standard form. Okay. So, ang first step natin is to group the x terms and the y terms. Ano pong ibig sabihin nun? When you examine this clearly, makikita nyo merong x squared at merong 32x. So, para silang may x. Also, for this one, 9y squared, 18y. So, parehas naman silang may y. So, igugroup po natin yan. Ibig sabihin, pagtatabihin natin yung mga parehas ang variables. So, we will have 4x squared minus 
32x. So, ililipat lang natin ng pwesto, pero yung mga signs parehas pa din. Minus 9y squared minus 18y. And then, since itong 19 dito ay wala naman siyang kapares, ililipat na natin siya sa kabila. Equals negative 19. Okay, yan. So, tapos na tayo na grupo ng terms. Ano ang next step? Ang next step is complete the square. Okay, seems familiar, sir. Parang alam ko na yan dati, sir. Yes, you have learned this when you were in grade 9. So, ang completing the square, paano na nga po ulit yun? Siyempre, pagsamahin natin yung parehas na variables. So, ang group natin ay 4x squared minus 32x. Tapos, yung isa pang group ay yung negative 9y squared tsaka minus 18y. Okay, unahin natin dito sa 4x squared minus 32x. So, aalisin natin or ilalabas natin ang 4, which is the coefficient of your quadratic term. So, ilalabas natin yung 4. So, we will have 4 multiplied by x squared. Kasi kanina, 4x squared siya. Dahil inilabas mo yung 4, ibig sabihin, x squared na lang natitira. How about sa 32x? Pag nilabas natin yung 4, ibig sabihin, dinidivide natin ang 4. So, 32 divided by 4, that's 8. X, lagyan natin yan ng variable kasi may variable sa dyan. Plus, lalagyan natin ng blank muna rito. Okay, kasi magkukomplete tayo ng square. Ibig sabihin, may idadagdag tayo dyan. Okay, ituloy muna natin sa y squared naman. So, dito ang coefficient ng y squared ay 9 or negative 9. So, dapat ilalabas natin yung negative 9. So, ang matitira sa kanya ay y squared. And then this one, dahil nilabas yung, 80, uh, yung 9 sa 18, so i-divide natin yung 18 by 9, that would be plus 2y. Okay. And then plus another blank, katulad din sa x, kasi magkocompleting the square tayo, is equal to negative 19. Copy lang natin yung nauna. Pero this time, Dahil mag-a-add tayo ng dalawang blanks, mag-a-add din da tayo dapat ng dalawang blanks sa kabila. But make sure na meron yung 4 at yung minus 9. Kasi meron silang multiplicand or multiplier sa labas. So kailangan idagdag din natin yan. Okay? So mag-a-add tayo ng 4 kasi positive yung 4. And then mag-multiply tayo ng blank para mamaya ready yan. Okay? And then minus 9 kasi minus 9 naman yung nasa kabila. And then, magmumultiply din tayo ng blank kasi mailalagay tayo dyan mamaya. Okay, bakit natin to ginagawa? Para maging balanced yung ating equation. Okay? Kailangan kasi balanced yan para matawag siyang completing the square. So, ngayon, ano yung ilalagay natin dyan sa blank na yan? So, kung inyong matatandaan, ang gagamitin natin para matukoy kung ano yung ilalagay dyan sa blank na yan ay yung ating middle term. So, ang middle term natin for x is negative 8. So, all you have to do is to get the middle term, that's negative 8, divide that by 2, and then square that. So, ibig sabihin, di-divide lagi kay 2, and then i-square. So, ano ba ang negative 8 divided by 2? Ang negative 8 divided by 2 is 4. Square mo yon. so we will have 4 times 4, which is 16. Okay. Regardless naman, kasi i-square natin, so this is always positive. Okay, yung isa naman, sa y squared, ano ba ang coefficient ng middle term? Ang middle term natin ay 2y. Ang coefficient niya ay 2. So kukunin natin yung 2, di-divide ulit natin kay 2, and then i-square natin. So what's 2 over 2? 2 over 2 is 1. Squared, that's 1 times 1, which is equal to 1. So, kung ano ang nilagay natin sa kaliwa, ganun din ang ilalagay sa kanan. So, naglagay tayo ng 16 sa 4. Yan, yung sa 4 natin. And then, naglagay din tayo ng 1. So, ilalagay natin yan lahat dyan. And then, we can now simplify this further by factoring. If a factor na natin to kasi siya na ay perfect square trinomial. So, pwede na natin i-factor yan. So, we just copy 4. Ano ba ang factors ng x squared minus 8x plus 16. So, ang simple lang na gagawin natin. Kukunin natin yung square root ng first term. So, ang first term natin ay x squared. Ano ba ang square root ng x squared? Eh, di syempre, x. Yan. And then, ano ba ang square root ng last term? Ang square root ng last term, which is 16, is 4. Okay. 
Tapos, ang sign ng middle term, kokopyahin natin. Tapos, lalagyan natin ng exponent na 2. Yan ang factored form ng x squared minus 8x plus 16. Ulitin natin yung procedure, pero this time, dito naman tayo sa y squared. So, minus 9, just copy that. Okay? And then, ready your parenthesis. Then, extract the square root of the first term. So, ang square root ng y squared ay y. Okay. Ano naman ang square root ng 1? Siyempre, 1 din yan. Tapos, kopyahin natin yung sign ng middle term. So, positive. Kaya, positive yan. Tapos, lagyan na natin ng squared. Kaya, siya tinawag na perfect square. O, ba? And then, sa kabila, pwede natin isimplify to. So, we copy negative 19. But we simplify 4 times 16. That is 64. And then you have negative 9 times 1. So that's negative 9. Okay. So simplifying this further, pwede na natin itong pagsamasamahin itong tatlo. When we simplify this, negative 19 plus 64 minus 9, that is 36. You can check this by using your calculator. And then we copy the left side. Okay. Yan. So, 4 times the quantity x minus 4 squared minus 9 times the quantity y plus 1 squared is equal to 36. So, ayan na. Malapit na tayo sa uh, magiging standard form. Ang kulang na lang dyan is to divide everything by the constant term. Ang constant term natin, yung nasa kabila, yung 36. So, gagawin natin 1 yan. So, kailangan i-divide natin lahat by this para maging 1. So, let me just divide that by 36. So, divide everything by 36. So, divide this by 36. Divide everything here by 36 also. Yan. Okay. And then, finally, we can have 4 over 36. So, i-lowest term mo yan, ha? Yung 4 over 36. Ano ba ang lowest term ng 4 over 36? E di 1 over 9. Ibig sabihin, yung nasa ibaba natin is 9. Ano naman yung nasa taas? Copy lang natin kasi na-cancel na si 4 at saka si 36. Ang naiwan dyan, x minus 4 squared. Okay, very good. Then, ganun ulit ang gawin natin. Dito naman tayo sa y. So, ganun ulit, ilo-lowest term ang 9 over 36. Ano bang lowest term ng 9 over 36? Tama, 1 over 4. So, ibig sabihin, ang denominator natin ay 4. Okay, and then naiwan na lang dyan si y plus 1 squared. Okay, and finally, sa right side, we have 36 divided by 36, that's 1. So, yan na po ang ating standard form. O, ba? So, susundan lang lagi ang steps para makuha ang conversion from general form to standard form. Okay. Let us have an example on how we can further solve hyperbolas. Okay. So, paano naman natin isosolve or igagraph itong ating 4x squared minus 16y squared is equal to 64. So first, kailangan magawa muna natin ito in standard form. Again, para magawa ito in standard form, kailangan ang pattern natin ay yung ating mga formula na nakalagay kanina sa table. So ano ba ang first step natin for this one? So mapapansin natin dito, walang nakakabit na variables or walang variables na x maliban sa x squared at wala rin yung uh, first degree for y, which is yung y din. ba Ang meron lang dito ay y squared. So, ibig sabihin, hindi na tayo dadaan sa first step na grouping. Ang next na kaagad natin ay completing the square. So, mapapansin rin natin, perfect square naman na si x squared. Perfect square na rin si y squared. So, hindi na rin tayo dadaan ng perfect square, uh, completing the square. So, ano na ang next na procedure? ba Divide both sides into the constant term. So, ang constant term natin ay 64. So, kailangan magiging 1 yan. So, we divide everything by 64 first. Tama yan. So, divide by 64. What will we have? So, si simplify natin yan. 
magiging 4 over 64. Ano ba ang lowest term ng 4 over 64? 1 over 16. So, ibig sabihin yung nasa baba ng x squared ay 16. Tama yon. Ano naman ang lowest term ng 16 over 64? We have 1 over 4. So, ibig sabihin, 4 yung denominator. And then, y squared ang nasa taas, which is equal to 1. Okay. Again, paano natin masasolve ang A, B, and C? Okay. Kung kanina, we have our uh, general form and standard form as x minus h squared over a squared minus y minus k squared over b squared is equal to 1. So, ito yung pagbabasihan natin. Bakit po yan, sir? Bakit hindi yung isa, yung nauna yung y? So, mapapansin nyo, nauna yung x value rito or yung x variable. So, ibig sabihin, dahil nauna yung x, di ba ang palatandaan natin? Pag nauna ang x, ito ay butterfly. So, pag butterfly yan, di balik tayo doon sa table kung saan nag-discuss tayo about butterfly shape na hyperbola. So, ito yung nakalagay doon sa table. So, make sure na isang guni nyo lagi yan doon sa table na pinakita natin kanina. Okay, so mapapansin natin dito na yung denominator na a squared ay dapat yun yung nasa una. So ibig sabihin, pwede natin sabihin na a squared is equal to 16. O, ba? Ayan. Simplify this further. Ah, para makuha ang value ng a, pwede tayong mag square root on both sides. So you will have a is equal to the square root of 16, which is 4. Okay. Ganun din, pwede rin natin kunin ang value ng b. Kasi sabi natin, yung pangalawang denominator, siya naman si b squared. So, pwede natin sabihin na b squared is equal to the second denominator, which is 4. Okay. Track the square root on both sides para makuha ang value ng b. We will have the square root of 4, which is Okay, next thing. Meron pa tayong isang nawawalang variable, ang variable na C. So kanina, pinakita rin natin na C squared is equal to A squared plus B squared. So gagamitin natin tong formula na ito para mahanap ang C natin. Okay, so isa substitute lang natin ang ating values for A and B. So you have 4 squared. Kasi na-solve mo na yung A, pwede mo nang palitan yung A dyan ng 4 kasi na-solve na natin. Ganon din kay B, pwede natin palitan as 2. So you have 2 squared. Okay, simplify that. You will have C squared is equal to 4 squared, that's 16, plus 2 squared, that's 4. So ibig sabihin 16 plus 4, that's 20. Okay, so C squared is equal to 20. Next step, paano natin kukunin si C? So, we extract the square root on both sides. Yan. So, pwede kayong gumamit ng calculator dito kasi hindi sa exact. Or pwede rin namang i-factor natin tong 20 into two factors in such a way na yung isang factor ay perfect square. So, you have 4 times 5. Okay. Yan. Perfect square si 4. So, pwede natin extract ang square root. We leave it outside. So, you will have 2 square root of 5. Yan naman ang value ng C. And then after that, pwede na rin nating hanapin ang center. Okay, kasi di ba may forma tayo dyan na x minus h squared minus over a squared minus y minus k squared over b squared is equal to 1. So ano ba ang center? Meron bang nakakabit na numbers sa x tsaka sa y? Ang sagot, wala po. So pag wala, anong isasagot sa center? It's very simple. It's 0, 0. Okay. Ayan. So, i-rewrite muna natin yung ating mga nasolve. Ang nasolve natin na A is 4. Ang nasolve natin na B is 2. At ang nasolve natin na C is 2 square root of 5. Tapos gamit yung mga shortcut natin na ipinakita ko sa inyo kanina na nasa table, pwede na nating makuha yung 
vertices. Okay, alam na rin pala natin. Ang center natin ay 0, 0. So, yan. Malapit na tayo. So, we can try to plot this. Kasi gagraph lang naman natin. So, pwede na natin i-graph to. So, to graph this, prepare a Cartesian plane. Okay. And then, always start by graphing the center. Ang center natin ay 0, 0. So, nandito yan sa gitna. Okay, yan. So, let me just uh, try to shade this para mas makita ninyo. So, yung green, yan, nasa gitna. Origin. And then, ano ang gagawin natin? Isipin natin, ano ba yung uh, shape nito? Ito ba ay butterfly or ito ba ay hourglass? ba alam natin kanina, pag nauna ang X, ano ulit ang shape? Ang shape natin ay butterfly. So, pwede tayong magumawa ng guide natin dito sa gilid sa taas. Na ang shape niya ay butterfly, so dapat ganyan yung curve. Okay, yan na yung guide natin. Para hindi na tayo mawawala. Okay, after that, pwede na natin kunin or i-plot ang ating A. Nasaan ba ang A? Ang A natin ay horizontal. Kasi ganito, butterfly siya eh. So horizontal, magbibilang tayo ng 4 units. So 1, 2, 3, 4. 4 units pa kanan. You, there you have it. And then, 4 units pa kaliwa. So, you have 1, 2, 3, 4. Okay. Yan. So, meron na tayong vertices. Yan na yung vertices natin. So, paano naman natin kunin ng co-vertices? Pataas naman, tsaka pababa. So, pag pataas, tsaka pababa, ang gagamitin naman natin na point ay si B, which is 2. So, dalawang beses tayo, aakyat tayo, Kasi pataas. So, nandito yung point na yon, Yan yung co-vertex natin. And then, bababa din tayo ng dalawang beses. So, nandito naman siya sa negative 2. Yan. So, meron na tayong co-vertex. Next, pwede nyo i-convert ang 2 square root of 5 o yung C into decimal para mas, mas ma-locate natin siya sa Cartesian plane. So, ano ba ang equivalent ng 2 square root of 5 into decimal. When you use a calculator, you can get that. At yun ay approximately 4.47. Ayan. So, pwede na nating ma-plot yung 4.47. Ano ba yung direction ng C? Ang direction ng C ay kung nasaan ng A. So, ito yung A. Horizontal siya. So, nandito rin dapat yung C. At bibilang tayo ng 4.47 units. Ibig sabihin no, nasa pagitan siya ng 4 tsaka 5. So, ito na yung 4. Yung nat ating nasa vertex. So, nandito sa banda. Nandyan yung focus. Nandun din naman sa kabila. Okay? Yan. So, meron na tayong na plot na A, B, and C. Pwede na ba nating iguhit ang hyperbola? Yes, pwede na. So, what's the next step? Ganito ang gawin natin. Guguhit tayo ng vertical and horizontal segments para makabuo muna ng rectangle shape. So, paano yun? So, Magsisimula tayo dito sa vertex, guguhit tayo hanggang sumagad siya dito sa part ng ating co-vertex. So parang imaginary line, guguhit tayo ng rectangle. So hihinto siya dyan kasi nandyan yung vertex, ibababa natin yan at iikot natin siya sa mga points na nagawa natin sa vertex at sa co-vertex. So parang ganito, kailangan may mabukang rectangle. Hindi dapat katapat ng focus na nakuha mo kanina. Ha? dapat Vertex, tsaka co-vertex lang. Yan. Bakit ginagawa mo yan, sir? Para makuha natin yung asymptotes natin. So, para makuha yung asymptotes, ang kailangan lang ay i-connect yung mga edges nitong ating rectangle na nagawa. So, ito. Gagawa tayo ng X dyan, ng X na shape. So, ayan. Carefully, gawa tayo ng diagonal line. Ilampas lang natin dyan. At siya na yung isang asymptote natin. Okay. At ganun din naman sa kabila. So, carefully do that here on the other side. And you will have another asymptote. Okay. Once you're done with the asymptotes, pwede na nating mag-graph yung ating curves. So, make sure ganito yung shape niya, butterfly shape. So, ito yung vertex. So, dito tayo mag-start. Kailangan... Gagawa tayo ng curve na hindi tatama dito pero nag approach siya sa asymptote. So parang ganito. Okay, bawal tumama dyan. Ganun din sa pababa. Okay, and might as well do that on the left side. Okay, always start with the vertex. 
So, dyan. And then, we go here. And finally, go down. Pero bawal tumama sa asymptote. Okay, and that's how you draw your hyperbola. So, I hope na linawan sa pag-graph ng hyperbola. Madaling-madali lang din siya. Basta nahanap mo ang center, ang A, B, and C. Alright, ituloy natin. Let's say we have, we have to graph this. Find the coordinates of vertices, covertices, and foci. Coordinates na hinahanap ng equation na to. x plus 5 squared over 4 minus y plus 2 squared over 9 equals 1. Okay. So, ang center niyan ay negative 5, negative 2. Bakit ko kaya nasabing negative 5, negative 2? Again, yung mga nakakabit sa x tsaka sa y, yung mga nakasama ng x tsaka y, yun yung h and k. So, ang partners, si x tsaka si h, and si y tsaka si k. Eh, di ba, ang center natin is always at h, k. So, ibig sabihin, yung number nakasama ng x dito, siya yung h. Kaya lang yung nasa formula natin, remember, x minus h. Ito plus to. So, ibig sabihin, babalik ta rin natin yung sign nan para makuha yung h, which is negative 5. Okay, ganun din naman, yung kasama ng y is yung k, kaya lang plus ulit siya. So, dapat babalik ta rin yung sign kasi yung original equation natin ay minus. So, mababalik ta din yung plus 2, magiging minus 2. And we have this center at negative 5, negative 2. Alright, I hope that's clear. Ano naman ang shape niya? Butterfly shape pa rin kasi nauna pa rin nakasulat ang x kaysa sa y. O ba? x muna ang isinulat bago yung y. So pag x muna ang sinulat bago yung y, butterfly shape tayo. So pwede mo nang i-visualize ang butterfly shape. Kailangan yung graph mo pa butterfly. Okay? Ganyan. Next. Since A is equal to 2 and B is equal to 3, paano naman natin nakuha yan, sir? Bakit parang ang bilis mo mag-solve? A is equal to 2, B is equal to 3. Saan mo po nakuha yan? Yun po yung, yung A, yun yung nakakabit or nasa ibaba ng variable na nasa umpisa ng ating equation. So, X yung nasa umpisa ng ating equation, siya yung nauna. Ang denominator natin ay 4. I-square root lang natin yan at makukuha na si A. Okay? Ganon din naman, yung denominator ng second quantity natin, which is 9, i-square root mo lang yan, makukuha na si B. Okay, that as simple as that. So since meron na tayong A and B, pwede na rin nating mahanap ang vertices. Ang vertices natin ay gagamit yung points na A and B as well as H and K. Kung babalikan nyo yung table natin na sa, ng mga shortcuts, Ano ang value or ano yung shortcut natin para sa vertices kapag ang shape ay butterfly? So, ito po yun. H plus and minus A, comma, K. So, yun lang yung ating shortcut. So, ibig sabihin, ipapalit mo lang yung H na nakuha natin which is negative 5. So, negative 5 plus minus A or so plus minus 2 ang mangyayari, comma, Negative 2, kasi yung k natin ay negative 2. Okay, ganun lang kasimple. And then you can simplify this further para makuha yung ating dalawang set of points. We will have negative 5 plus 2 muna. So that's negative 3, comma, negative 2. And ano yung isa? Yung minus naman gawin natin. Negative 5 minus 2. So that's negative 7, comma, negative 2. Yan. So meron na tayong vertices. Ano naman ang covertices? Ang covertices naman ay nakadepende naman sa B tsaka sa H and K. So, ang covertices, gamit ang ating shortcut, makukuha natin naman yan by using the shortcut H, comma, K, plus, minus, B. Yan naman ang shortcut natin. Okay, so isasalpak mo lang yung value ng H, which is negative 5, and then, salpak lang din natin ang value ng k, which is negative 2. And then, plus minus yung value ng b na nasolve natin, which is 3. Yan. So, simplify that further, makukuha natin na ang first point natin ay negative 5. Okay, ano ang 
pares ng negative 5. Negative 2 plus 3 muna, that's positive 1. At ano yung isa? We also have negative 5. Then negative 2 minus 3, that's also negative 5. Okay, so dalawa na yung points natin. Ibig sabihin, nakuha na natin yung co-vertices. So may vertices na, may co-vertices na. Ano pang nawawala? Yung value ng C. Paano ulit kunin ang value ng C? So para mahal pang focus, kailangan natin ng value ng C. Gamit ang C squared equals A squared plus B squared. So isa substitute lang natin yung value ng A and B. So C squared equals A, which is uh, 2. So magiging 2 squared, kaya may 4 dito. And then you have B squared, which is 3. So 3 squared is 9. So 3 plus 9, 13. So ang value ng C ay positive or negative square root of 13. Kasi C squared pa lang siya dyan. Kaya kailangan i square root yan. Yan. Again, pwede nyo yung i-calculator yan para makuha yung exact na value ng C. Okay? And then gamitin na natin yon para makuha yung focus points. Ano ba yung shortcut natin sa focus points? Tignan natin ulit sa table. So tignan yung in-screenshot ninyo sa table kanina. Ang shortcut natin ng focus is H plus or minus C, comma, K. Tapos salpak-salpak na lang tayo dyan. Ang H ay negative 5, ang C ay square root of 13, at ang K ay negative 2. Ayan. So meron na tayong points ng focus. At pwede na natin i-graph ito. Okay, so i-graph natin using the points that we had. So starting with the center, the center is at negative 5, negative 2. So tignan natin, 1, 2, 3, 4, 5. Dito yon And then negative 2, so nandito siya. So ang center natin ay itong red point na to. Next. Ang next na ipa-plot natin is yung ating vertex. Negative 3, negative 2. So negative 3, ito yun. Negative 2. Okay, so yan. And then negative 7, negative 2. So ito yung negative 7. Then negative 2, yun pa rin. Okay, so ayan. Yung dalawang blue points, yan yung vertices natin. Co-vertices naman. Ang co-vertices natin, negative 5, 1. So ito yun, negative 5. And then 1. So ito yung 1. Kaya nandito sa taas. And what's the other one? Negative 5, negative 5. So, bababa pa tayo ng tatlo. O, bilangin nyo na lang po yung scales natin ha, para dyan. So, ito yung ating uh, co-vertex na isa. So, mapapansin nyo, imaginary, ang imaginary na shape na na-form natin so far is yung uh, cross shape pag i-coconnect natin yung blue points. Okay, so pwede na tayong mag-drawing ng rectangle, na imaginary rectangle. So, just try to run it over our vertices and co-vertices para ma-drawing yung rectangle na yan. Imaginary yan. Okay. Yan. So, may rectangle na tayo. Pwede na tayong gumawa ng asymptotes, yung ating asymptotes. So, asymptotes, parang pa-X lang yan, dadaan sa center. Yan. Okay. That's the first one. Second one, dito naman. Alright. So, ayan na yung ating asymptotes. At, Make sure, wag tayong malilito ha. Ano ba ang shape natin ngayon? Butterfly or hourglass? Nasabi na natin, butterfly. So, dapat ganito ang shape. So, ibig sabihin, dito tayo mag-start sa blue point na to. Going near the asymptote. Ayan, basta wag tatama. Tapos, make sure pa-curve yung ating figure. And that is our graph. O, ba Madali lang din. Okay. So, that's how you graph another set of Equation in the form x minus h squared over 4 or x minus h squared over a squared minus y minus k squared over b squared equals 1 or yung ating standard form. Ganyan lang po mag-graph. Let us continue. Let us try this one. Find the coordinates of the vertices, co-vertices, and foci of this equation. Yan. So, i-observe natin ang equation. Ang equation na to, Nauna naman ngayon yung y. So, ibig sabihin, sir, okay, alam ko na, sir, ang dali-dali, di ba? Nauna yung y, kaya dapat R-glass yung shape niyan. Okay, di ba? Ang bilis nating ano, mag-pick up. So, R-glass dapat yan. So, dahil R-glass yan, magdodrawing na ako dito sa taas para hindi ko makalimutan na R-glass shape siya. So, we can continue. Ang center niyan ay negative 1, 3. Sir, bakit baliktad? O, always remember, 
ang kasama ng x ay h. Eh, di ba? h dapat, hk dapat tayo lagi. So, yung kasama ng h yung mauuna. So, itong plus 1. Pero babalik ta rin natin yung sign. So, you have minus 1. Okay? And then, ito naman yung ba kasama ng y, siya yung k. So, positive 3 naman yan. Okay. So, malinaw yung center. Let's proceed with the shape. So, nasabi na natin kanina, hourglass shape yan. And then, next, pwede na natin hanapin ang a and b. So, nasan ang a dyan? Kung sino yung nauunang denominator. So, ang unang denominator natin ay 4. So, a squared pa lang to. So, i square root pa natin yan para makuha yung a. So, anong square root ng 4? We have 2. At syempre, yung isa, siya naman yung b squared. Square root ng b squared, 4 naman. Ayan. So, we have a equal, equals 2 and b is equal to 4. Okay, since ganyan na yan, meron na tayong a and b. Ibig sabihin, pwede na natin gamitin yung shortcut para mahanap yung ating vertices and co-vertices. Let's start with vertices. Ano ba ang shortcut natin sa vertices? Kapag R glass, o oh, make sure, alam natin yung nasa table, ah, R glass tayo ngayon. Ano ba ang vertices natin na shortcut for uh, R glass? We have H, K, plus, minus A. Okay. So, ano yon? Ano ba ang H natin? Negative 1. So, dapat ang start ng answer natin for vertices is negative 1. Tama naman, negative 1 naman. And then, K plus A. So, our K is 3. Ayan. Plus or minus 2. Ayan, kasi ang A natin ay 2. Okay, malinaw. Sana. Yun yung shortcut for vertices. Ano naman yung shortcut natin to find co-vertices? So, babalik ta rin dyan. H plus minus B, comma, K. Yan naman ang shortcut natin dyan. So, nasa table nyo rin yan kanina. So, ito yung makukuha natin. Negative 1 plus minus 4, comma, 3. Okay, you have to simplify this. Ha? Make sure dalawa yung ating ano points. Okay. Let's continue. Ano naman ang value ng C? Kailangan kasi hanapin muna natin ang value ng C. So, ano ulit ang gagamitin natin? Yung C squared equals A squared plus B squared. Okay. So, substitute the values of A and B na 2 at 4. So, magiging C squared equals 2 squared, that's 4. And then, 4 squared, that's 16. So, ano ba yon? 4 plus 16 that is 20. Okay, ano ba ang square root ng 20? Ang square root ng 20? Ito, ang factors ng 20. May perfect square factor siya. Si 4 and then si 5. So, pwede nating ilabas yung perfect square. Square root of 4 is 2. So, ang answer natin ay 2 square root of 5. Siyempre, plus or minus yan. And then, pwede na nating gamitin yung shortcut natin for focus, which is H, comma, K, plus, minus, C. Yan. So, salpak lang natin yung mga values dito sa binigay natin na shortcut. And we are done. Pwede na natin i-graph yan. So, to graph that, all we have to do is to locate the center first. Ang center natin, negative 1, 3. So, negative 1, nandito yon And then, 3. So, sa taas. Nakiat tayo ng tatlo. Yan. So, ito yung ating center, yung red point. Next, we have our vertices. Ang vertices natin is negative 1, 3, plus or minus 2. So, isulat ko lang dito sa taas, negative 1, comma, 3, plus or minus 2. So, isimplify natin yan. Kailangan dalawang points yan eh. So, negative 1. Ano ba ang 3 plus 2? That's 5. And meron pa siyang isang kapares, yung 3 minus 2 which is 1. Yan. So, pwede na natin i-plot yan. Negative 1, 5. Negative 1, 5 ay nandito sa taas. Yan. We have this. And yung negative 1, 1 ay nasa baba ng ating center. Okay. Nandito. Okay. So, we have the vertices now. Next, co-vertices naman. Saan natin kukunin ang co-vertices? Dito sa ating nakuhang uh, shortcut. So, negative 1 plus minus 4. So, dito ko na lang ilagay. Ano ba ang negative 1 plus 4? That's positive 3, comma, 3. Ano naman yung negative 1 minus 4? That's negative 5, comma, 3. Yan. And then we have to plot this. So, 3, 3. Nasaan yung 3, 3? 1, 2, 
3. So, yan yung 3, 3. Okay. Ganon din naman sa kabila, you have negative 5, 3. So, 1, 2, 3, 4, 5, and then 3. Yan. So, mapapansin nyo na buo na ulit yung imaginary na cross sign. Pwede na tayong magguhit ng imaginary na rectangle. So, gawin na natin. Ayan. Just always remember, ang boundaries natin ay yung vertices and co-vertices. Di dapat tayo lalampas dyan. Yan. And then, pag mayroon ng imaginary rectangle, pwede na rin tayong gumuhit ng ating X o yung ating asymptote. So, dadaan lang yan dyan sa dulo at dulo ng rectangles. Yan. Sa kapila din. Okay. Yan. And then, finally, pwede na nating i-graph yung curve. Nasaan ba yung curve dyan? O balik tayo sa shape. Ang shape natin ay R-glass. So, R-glass pataas pa baba. So, ito yon, Itong green na dots, hindi yung blue. Kasi pag blue, butterfly yon. So, dahil R-glass siya, puntaan lang natin near the asymptote. Mag-curve lang tayo dyan. And we're done. Okay, same case on the bottom part. And you're done. Okay, so yan na yung graph natin ng hyperbola. Okay, I hope you are still following. If not, pwede naman tayong mag-comment sa comment section with your corresponding question. Okay, let's continue. Let us say na hindi naman binigay yung equation, pero binigay yung ating vertices at yung conjugate axis length. Makukuha kaya natin yung ating equation? Hahanapin naman natin ang ating equation. So obviously, yes, makukuha natin gamit itong dalawa. So first, vertices. So ano nga ba ulit yung vertices? Yun yung points na nasa uh, gitna ng ating dalawang curves. Okay. So let, let us try to draw that first para ma-visualize nyo lang muna. So let us draw that. And then let us try to graph para naman ma-visualize. So, negative 5, 2. So, 1, 2, 3, 4, 5. Negative 5, 2. Okay. Yan. Estimate lang natin to Rough sketch lang natin. We also have 5, 2. So, sa kabila naman. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2. Yan. Okay. What's next? Yan ay vertices. So, ibig sabihin, jaan yung ay ang harap natin ay kanan at kaliwa. Kasi vertices natin nasa kanan at kaliwa eh. So, ibig sabihin, ang shape natin ay, i-assume nyo na agad, siya ay butterfly. Kasi ang vertices natin nasa kanan at kaliwa. Pag ang vertices mo nasa taas at baba, yun naman yung R-glass. Okay. Yun yung given natin. Ano ba ang relationship ng vertices sa center? ba Always remember, ang center natin nasa gitna ng vertices. So, ano ba yung gitna ng negative 5, 2 at ng 5, 2? So, actually, pwede nyo ibase dito sa ating figure. Di ba pareha silang 5 units to the left, left and 5 units to the right? So, pwede nating sabihin na ang gitna niyan ay nandito sa 0, 2. Kung ayaw nyo maniwala, pwede naman tayong gumamit ng midpoint formula. So, pag gumamit tayong midpoint formula, that's negative 5. Ito, plus yung isang point ulit na 5 over 2, midpoint kasi, so divided by 2, ganun din sa isa, 2 plus 2 over 2. Yan. So, simplifying that will give us negative 5 plus positive 5 is 2, a 0. Simplifying that will give us 0 over 2, that's 0. And then ito naman, 2 plus 2 is 4 over 2, that's still 2. So, 0, 2. O, tama nga tayo sa ating graph. Yan ang gitna. So, meron na tayong center meron na tayong uh, vertices. Ano pa ang alam natin? Ano ba ang relationship ng center at vertex? Ano yung layo ng center sa vertex? Yung layo na yan, yan yung A, di ba? So, pwede natin bilangin yan. Ilang hakbang ba mula dyan sa green papunta sa red? Okay, bilang-bilang. Ilan yan? Pag binilang yan, 5. So, ang A natin ay 5. O, di medyo malapit-lapit na tayo. May A na tayo. Ito yung center. So, may center na tayo. May A na tayo na 5. Ano naman yung B? Sabi ng B, ah, sabi, may isa pa tayong given. Conjugate axis of length 12. So, dapat daw 
yung isa pang axis dito, yung cover text daw, ay 12 units. 12 yung haba. So, ibig sabihin, pag 12, hatiin natin yan, 6 sa taas, 6 sa baba. So, akit pa tayo ng 6. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, nandyan yung isang cover text. Bababa din tayo ng 6 units. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung ating isa pang cover text. Ibig sabihin, yung distansya mula sa green papuntang blue, that's B naman. At ano ang value ng B? Bilangin natin. Nasabi na natin kanina, anim na akbang yan. So, ang value ng B ay 6. Okay. So, we have A, we have B. Meron na rin tayong center. Therefore, pwede na rin nating makuha ang ating equation. Ano ba ang equation natin? It's just butterfly, di ba? So, puntahan natin yung form ng equation sa table. Ano ba yon? So, tignan nyo maigi. X minus H, quantity squared over A squared, minus Y minus K, quantity squared over B squared, equals... 1. Tama ba ako? You can type if tama ako. Nandyan yan sa comment section. Type nyo lang dyan. Okay. So, looking at the table, alam natin, butterfly shape, ito yung ating form ng equation. Pwede na natin isalpak yung H and K. Ito yung H, ito yung K. So, salpak natin yan dyan. We have X minus 0 squared over A squared. Ano ba ang A natin? 5. So, 5 squared. Okay. And then, minus Pabila naman, you have y minus k. Ang k natin ay 2. So, minus 2 squared over b squared. That's 6 squared equals 1. Okay, tuloy-tuloy pa natin. And we can simplify this further into x squared na lang. x minus 0, x pa rin naman yun. So, x squared na lang yan sa taas. Sa baba, 5 squared, that's 25. Minus y minus 2 squared can stay as that. Y minus 2 squared pa rin. Okay, over 6 squared, that's 36, equal to 1. At yan na po yung ating answer. O, di ba? Madali lang. Thank you very much for listening. If you have further questions, you can send a message to your math teachers or send us a message at Math Team Mathematics Teachers Association of Mandaluyong which is our official Facebook page, or you can send a text message to your teachers. Again, this is Teacher Ray, always saying, Matsayang mag-aral, tayo ng math tuto. Thank you for listening. Mm -hmm.